。中越战争后期，中国解放军在撤退时，竟将越南铁轨全部拆毁，甚至沿途埋下地雷。越南对此大肆谴责中国的做法不道德，这背后有没有隐情呢？一九七九年二月十七号，我国决定对越发起自卫反击，震惊世界的中越战争就此爆发。战争刚一开始，中国解放军便以势如破竹的气势打得越南军队毫无还手之力，仅仅几日时间内便将入侵我国的越军赶回边境之外。接着，解放军采取南北对进的作战手段，迅速攻克越南重镇高平。在战斗打响后的二十天内，我国解放军成功歼灭越军三百四十六师，并接连拿下越南一系列重镇，直至越南首都河内完全暴露在我军火力射程之下。在我军强势压迫下，此次对越反击战仅用了不到一个月的时间便完成了目标。然而，在撤军时，解放军却做出了一件让越军怎么也想不到的事情。当时原本可以乘胜追击的我国。秉承着和平发展的原则，没有继续侵占越南领地，反而主动选择撤军。但在撤军途中，解放军开始大面积拆除越南修建的铁路设施，就连铁路路基都被挖出来进行摧毁。我军在越南境内摧毁的铁轨约有五万多吨，给越南基础设施建设带来沉重打击。就在越南铁轨路基被挖掘摧毁后，上将许世友做出一个令人意想不到的决定，将挖开的路基下面埋上地雷。于是解放军立刻执行此命令，在撤离途中陆续埋下地雷，为解放军撤离工作加固了一层保障。正因如此，越南政府对我国进行强烈谴责，更有些声音认为中国经济发展太过落后，才见着东西就想抢。那么中国这样做的？目的到底是为何呢？中国这样做的原因有三个，最后一个很重要。第一个原因是中国想要给过河拆桥的越南来一次以牙还牙的教训。从二十世纪五十年代开始，中国陆续援助越南物资高达二十亿，帮助越南建设上百个工业项目，甚至支援越南粮食物资就有五百多万吨。在中国不遗余力的帮助下，越南实现了经济的飞速发展。反过来，越南却上演了一出现实版的“农夫与蛇”。对此，中国解放军拆毁越南铁轨，完全是在拿回自己援助出去的东西，用现实一击，好好给越南上了一课。第二个原因是，见识过越军的无耻行为后，解放军为撤离军队进行保护，我军在沿途埋下地雷，目的就是为了防止越军突然反扑。毕竟这样无道德的行为，在越南战场上见怪不怪了。甚至一些越南人还装作老弱病残的中国人偷袭我们，所以不得不防。第三个原因最重要，给越南的打击也最沉重。越南边境铁路网被我军成功摧毁，给越南经济造成毁灭性打击。经济受到严重创伤的越南早已无力对我国边境进行骚扰，后续经济发展更给越南政府带来沉重。压力，解放军此举可谓一石二鸟，用最意想不到的方式给敌人造成惨痛教训。